एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल डब्ल्यू बी जे एस फाउंडेशन तो आज के हमें डिसकस करब हायर जुडिशियल सार्विस वेस्ट बेंगलर प्रिलिमिनारि क्वेश्चन पेपर टू थाउजेंड नाइनटीनर तो चलो शुरू करा जा तो फार्स्टे हमें देखे नहीं फार्ष्ट क्वेश्चन सो द फार्ष्ट क्वेश्चन इज हू वज द फार्ष्ट वुमेन जज टू बी अपॉइंटेड चीफ जस्टिस अफ अ हाई कोर्ट सो द करेक्ट अपशन ओवर हियर इज जस्टिस लीला सेठ अपशन सी इज द करेक्ट अपशन ओके चलो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में मुव ऑन करी सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसीव द फर्स्ट नोबल प्राइज इन फिजिक्स ओके सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज विलियम कॉर्नर्ट रॉडजेन इज द करेक्ट ऑप्शन ओके तो ऑप्शन में मुव ऑन करी क्वेश्चन नंबर थ्री ओके सो क्वेश्चन नंबर थ्री बोलते हुई ऑफ द फॉलोइंग फिल्म ओन इलेवन ऑस्कर्स द मैक्सिम ओन बाय अ फिल्म टिल डेथ ओके सो एट कारेक्ट अपशन है अपशन डी बेन हुर ओके तेरा नेक्स्ट क्वेश्चन में मुव ऑन करी ओके सो क्वेश्चन नंबर फोर बोल से हु पायनियर्ड खिलाफत मुभमेंट ओके सो द करेक्ट अपशन ओवर हियर इज अपशन सी अली ब्रदार्स इज द करेक्ट अपशन फाइव तो क्वेश्चन नंबर फाइव बोल से हु अमांग द फॉलोइंग ऑनरेबल जजेस वॉज नॉट इलेवेटेड टू द पोजिशन ऑफ द ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन ब्रिज ऑफ द कन्वेंशन दैट द सिनियर मोस्ट ऑनरेबल जज बिकम्स द चीफ जस्टिस करेक्ट अपशन हे अपशन ए जस्टिस जे एन सलाद सो दिस इज द करेक्ट अपशन अपशन ए ओके तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में मुव ऑन करी सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल से कॉन्ट्रैक्ट कैन बी स्पेसिफिकली एनफोर्सड फर कम्पनसेशन इज एडुकेट रिलीफ फर द नन पार्फरमेंस अफ द कन्ट्रैक्ट एट फर है फर द नन पार्फरमेंस अफ द कन्ट्रैक्ट एंड वेर द कन्ट्रैक्ट बै इट्स नेचर इज डिटरमिनेबल वेर इट इनवल्व द पार्फरमेंस अफ कंटिन्यूअस ड्यूटी हुईज द कोर्ट कैन नट सुपरवैज एंड फोर्थ अपशन इज नन अफ द अब सेकेंड करेक्ट अपशन हे फर आंसर नम्बर सिक्स इज अपशन डी नन अफ दि अब सो कन्ट्रैक्ट कैन बी स्पेसिफिकली एनफोर्स द करेक्ट अपशन इज नन अफ दि अब ओके तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में मुव ऑन करी द नेक्स्ट क्वेश्चन बोल से द कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट टू थाउजेंड फिफ्टीन ब्रिंगस इन एन एमेंडमेंट टू द ऑर्डर अफ ऑर्डर एट रूल वन अफ द कोर्ट अफ सीभिल प्रसिड्यर नाइनटीन हंड्रेड एंड एट दिस एमेंडमेंट ब्रिंगस इन एन मैंडेटरी टाइम लिमिट विद इन हुईच रिटर्न स्टेटमेंट्स हैव टू बी फाइल्ड फॉर कमर्शियल कॉजेस अंडर द मैक्सिम टाइम लिमिट प्रेसक्राइब द रिटर्न स्टेटमेंट शैल नॉट बी फाइल्ड लेटर दैन ट्वेंटी डेज इज द करेक्ट अपशन ओके सो वन टोटी डेज पर हमें रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते पर अंडार द कमार्शियल कोर्ट्स एक्ट टू थाउजेंड फिफ्टीन ओके सो लेट्स मुव टू दि नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल से आ डकुमेंट इज एक्सिक्यूटेड बै सेभरल पार्सन एट डिफरेंट टाइम हेज़ टू बी प्रेजेंटेड फर रेजिस्ट्रेशन एंड री रेजिस्ट्रेशन फ्रम द डेट अफ इच एक्सिक्यूशन उद इन फोर मान्थ ओके सो द करेक्ट अपशन इज ओवर हियर इज फोर मान्थ ओके सर लेट्स मुव ऑन टू दि नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर ओके सो क्वेश्चन नंबर नाइन एखे बोलते अंडार सेक्शन फोर्टी वन अफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इंजांगशन कैन नट बी ग्रांटेड अपशन ए टू रेस्ट्रेन एनी पार्सन फ्रम इन्स्टिट्यूटिंग और प्रसिक्यूटिंग एनी प्रोसिड्यर इन अ कोर्ट नट सबर्डिनेट टू दैट फॉर्म हुईज द इंजांगशन इज शर्ट सेकेंड अपशन टू रेस्ट्रेन एनी पार्सन फ्रम एप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बडी थार्ड अपशन टू रेस्ट्रेन एनी पार्सन फ्रम इन्स्टिट्यूटिंग और प्रसिक्यूटिंग एनी प्रोसिड्यर इन अ क्रिमिनल मैटर से करेक्ट अपशन है अपशन डी दैट इज अल अफ दि अब सो अल अफ दि अब आर कैन नट बी ग्रांटेड अंडार सेक्शन फर्टी वन अफ दि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ओके तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में मुव ऑन करी दैट इज क्वेश्चन नम्बर टेन तो देखी क्वेश्चन नम्बर टेन की बोल से द क्वेश्चन नम्बर टेन बोलते ह्वाट इज द पीरियड अफ लिमिटेशन फर फाइलिंग अ सूट टू एनफोर्स अ रईट अफ प्रियमशन फाउंड ऑन ल अन जेनरल यूजार्स और अन सेपारेट कन्ट्रैक्ट सो एखे अपशनसगुलो कि देखी अपशनसगुलो थ्री इयर्स फ्रम द डेट अफ रेजिस्ट्रेशन अफ इन्स्ट्रुमेंट अफ सेल वेर द सेम डज नट एडमिट फिजिकल पजिशन अफ द प्रपार्टी सेकेंड अपशन बोलते टू इयर्स फ्रम द डेट अफ रेजिस्ट्रेशन अफ इन्स्ट्रुमेंट अफ सेल वेर द सेम डज नट एडमिट फिजिकल पजिशन अफ द प्रपार्टी अपशन सी बोलते वन इयर फ्रम द डेट अफ रेजिस्ट्रेशन अफ इन्स्ट्रुमेंट 
for sale where the same does not admit physical position of the property second the correct option is option C that is one year from the date of registration of instrument of sale where the same does not admit physical position of the property so okay so question number 10 and answer is option C so now question number 11 to the question 11 ki bolche so unless such period is extended for any special reason what is the time period within which an inquiry under section 116 of the code of criminal procedure 1973 is to be concluded from the date of its commencement so over here the correct option is 6 month to 6 months the inquiry has to be concluded from the date of its commencement under section 116 of the criminal procedure code so next question number dekhi, question number 12 so question number 12 was besides the offense involving commercial quantity what are what are the provisions in respect of which the bar under section 37 of the ndps act not granting bail would apply okay so the correct option over here is option c that is section 19 section 24 and section 27a okay so let's move on to the next question that is question number 13 so let's see what's question number 13 what is the time limit within which a trial under the poxo act ought to be completed okay so you can have correct option option a one year from taking cognizance so the trial has to be completed under the poxo act question question number 14 so question number 14 bolche six person were laid a lorry on the national highway number 34 in the night two person went inside the driver's cabin and demanded the wallet and other valuable from the driver and helper by threatening them to kill with revolver three other persons of the gang who were laid the lorry and one person who kept vigil over the incident committed Okay, so the offense is punishable under section 393 of the Indian Penal Code or offense punishable under section 395 of the Indian Penal Code or offense punishable under section 398 of the Indian Penal Code. So over here the correct option is option C, offense puni punishable under section 398. 398 an attempt to commit robbery or dacoity when armed with deadly weapons so ekhane sob gulo applicable hocche and the punishment should not be less than 7 years okay so ekhane correct option hobe option c punishable under section 398 of the indian penal code okay so next question I move on kori bolche under which article does the constitution provides the right to minoritize to establish and administer educational institution so the option so option D is the correct option article 30 speaks about that okay so let's move on to the next question question 16 so question 16 was in the absence of a contract or local law or usage to the contrary a lease made for an immovable property which is not a property for agricultural or manufacturing processes may be terminable by the lesser or the lessee by giving a notice of Second and correct option is option A 15 days. So 15 days are notice it. Then it shall be terminable. Okay. So let's move on to the 17th question. The 17th question is a marriage was solemnized under section 21 of the Special Marriage Act 1954. Which of the following statement is correct in relation to the succession to the property of parties married under the Act? Okay, so again, options bolche. it impairs and alters the joint family structure between an SSC and his son. Option B was it does not affect the discretion vested in a Hindu SSC to treat his property by taking into his fold his Hindu son as so as to constitute joint family properties. And option C bolche, section 29 of Special Marriage Act 1954 does not guarantee any statutory right of succession to the estate of the deceased in case he dies intestate. And option D will say none of the above. So, can a correct option have option B? It does not affect the discretion vested in a Hindu SSC to treat his property by taking into his fold his Hindu sons so as to constitute joint family properties. Okay, so can a correct option option C? Oh, sorry, option B. 
so okay let's move on to the next question so the next question says a guardian appointed by the court applies for opinion advice or direction on an question expecting the management or administration of the property of his ward the court refuses to pass in an order in the summary proceeding which of the following is true so option a says the said order is subject to statutory appeal under the guardian and wards act 1890 option b says the said order can be consisted contested by a suit and option c says it is subject to judicial review by the high court under article 227 of the constitution of india and option d is none of the above so over here the correct option is option c it is subject to the judicial review by the high court under the article 227 of the constitution of india okay time the next question i'm moving on kari question number 19 सो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन बोल चाहे पर्सन थ्रू हिज विल क्रिएटेड अ ट्रस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज सन्स दो द सेट विल डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर द रिवोकेशन ऑफ द ट्रस्ट बट द सेटल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम रिवोक द सेट ट्रस्ट सच रिवोकेशन ऑफ द ट्रस्ट इज सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन इट इज वैलिड ओके सो दे आम नेक्स्ट क्वेश्चन हम मुवान करी सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बोल से द फेयर रेंट इनिशियली फिक्सड अंडर द प्रोविशन ऑफ द वेस्ट बेंगल प्रोमाइस टेनेंसी एक्ट शैल स्टैंड ऑटोमेटिकली इंक्रीज बाय फाइव परसेंट एवरी थ्री इयर्स ओके सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन एवरी थ्री इयर्स इट कैन बी इंक्रीज बाय फाइव परसेंट ओके सो इस मुवान टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन एंड इंटीमिड कैन रिटर्न इन हिज खास पोजिशन इवन आफ्टर वेस्टिंग द फॉलोइंग लैंड सो ऑप्शन ए बोल से लैंड ऑन विच ही इज रनिंग अ होटल बिजनेस लैंड ऑन विच ही इज ही एज अ बॉक्सिंग रिंग एंड सी बोल से फॉस्टर्ड लैंड एंड डी बोल से लैंड इन हिज पोजिशन तो यह ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉस्टर्ड लैंड ओके चलो हमें देखे नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन एंड सब्जेक्ट टू सेक्शन सेवेंटीन ए क्लॉज वन एंड सेवेंटीन ए क्लॉज थ्री देयर ऑफ वन वुड द अवार्ड कम इन टू ऑपरेशन इफ द डेट ऑफ द ऑपरेशन इज नॉट मैंशन इन द अवार्ड सो एखे करेक्ट करेक्ट अपशन है अपशन बी ऑन द डेट अफ एनफोर्समेंट ओके तमें नेक्स्ट क्वेश्चन मुव ऑन करी सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी so next question question number 23 under which provision of the motor vehicles act 1988 are claims tribunal constituted to adjudicate claim application so again the correct option is option c section 165 24 bolts within what period of due service of notice under section 7 of the public demands recovery act 1913 a petition under section 9 thereof denying liability may be filed so again the correct option is option b that is within 30 days okay for the last question that is question number 25 the question number 25 bolts what is the minimum punishment prescribed for an offence of voluntarily causing grievous hurt by use of an acid or by use of any other means as invest under section 326a of the penal code second and the correct option is option c imprisonment for 10 years okay so it so it is chilo amader 25 question for the high judicial service preliminary examination 2019 आशा करी तुम्हारा भिडियो भलो लेगे जो भलो लागे तो प्लिज लाइक शेयर एंड सबसक्राइब कर देवे थैंक यू फर व्वाचिंग हैपी व्वाचिंग